Hello, kumusta kayo? Ito gumawa ako ng video tungkol sa uh, tips paano makakapasa sa CWB weld uh, flat weld test na uh, marami ang sa totoo lang eh, bumabagsak kasi nga hindi hindi nasusunod yung procedure. Uh, itong weld test na to madali lang to kung tutusin kasi nga alam naman natin kung paano tutunawin yung wire sa uh, GMAO pala to GMAO MIG MIG weld test uh, alam naman natin kung paano tinutunaw yung wire alam naman natin kung paano uh, mag weld kaya lang ang problema madalas yung procedure lang di ba katulad sa pagdadrive ng Sasakyan, marunong tayo mag-drive Pero ibinabagsak tayo ng instructor Kasi nga, minsan Segundo lang o hesitation lang Yun yung kinababagsak natin Kaya dito sa, sa video na to uh, Ituturo ko sa inyo kung paano yung Yung mga procedure na dinadaanan At sana makatulong sa inyo Kasi nga, kung meron tayo mga ganitong uh, certificate Mas maganda ang Offer sa atin, mas mataas ang bayad Tapos every 3 months Mas bump up agad ang uh, Increase ng ano natin Ng, uh, ng per hour uh, Hindi katulad kasi nung may mga kasama ako na uh, Yung 2 years na sila Pero mas mababa pa yung sweldo nila Kasi nga wala silang ganito Kulang sila sa experience Tapos Ayan yung language barrier Kasi nga, uh, pangkaraniwan, hindi naman yung weld mismo ang problema. Minsan yung sasabihin lang ng instructor na uh, start and stop, kaya lang minsan hindi nasusunod. Minsan sa kabila, kinu ino nag start tapos uh, balik, debaliktad. Ayun, minsan doon na, doon na bumabagsak. Kaya, kaya dito, uh, panoorin nyo yung video, sana makatulong sa inyo. Eto. Ang mga kakailanganin natin na pyesa pa sa pagpa-practice uh, 6x2x3 eighths 6x2x3 eighths ulit Kaya lang meron siyang uh, 30, degree, 30 degree bevel Tsaka isang 7x2x4 Sa bawat pyesa na to po pwede siyang uh, half inch ang kapal po pwedeng mas makapal kasi mas maganda tsaka depende sa test center kung ano ginagamit nila may test center na ito ang ginagamit meron naman na half inch lang kaya mas maganda kasi kung half inch kasi hindi siya nagbuha warp agad kapag ka mainit na kaya ito, ito mangyayari dyan It, itatak nyo siya yan itatak nyo siya sa ganyan Tapos, isentro nyo lang. Ang importante nito, meron siyang 3 eighths na gap o half inch na gap. Uh, mas, mas malapad o half inch gap, mas maraming passes. Kaya, mas masarap pag-practicean. Kaya, ang gagawin ko dito, half inch na gap para mas maraming passes. Ayan yung sinasabi ng instructor na stringers, kung Sa iba kasi, pagka nadinig stringers, ano, sabihin nila, ano ba yun? <laughs> Kaya, mas maganda, alam nyo na, na yun yung gusto nung uh, instructor, yung stringers, kung tawagin nila, pero passes lang naman yun. Uh, dito, ang gagawin ko, mga 7 to 8 passes. Kaya, ma, yun ang uh, gagawin ko dito sa video na to. Makikita nyo dito sa segment na to na nililinis ko muna yung test coupon. Kasi nga, importante malinis yung test coupon dahil may scale din yung mga bakal. Na, ma, minsan dyan nag-uumpisa yung porosity. Kaya yun yung tip number one natin. Linisin ang coupon bago welding in.
to ready na yung uh, coupon natin kaya proper setting naman ang kailangan natin usually nasa 27 to 30 ang uh, heat na ginagamit ko tapos yung wire speed ko eh, nasa 450 to 500 pero depende sa inyo kung ano yung uh, gamay nyo yung iba nasa 26 lang kaya lang mas marami siyang stringer o mas mababa doon po pwede naman yun kung ano yung nakagamayan yung uh, setting uh, yun ang gamitin nyo para sa tip number 3 naman natin etong start and stop natin makikita nyo dito yung first start and stop natin kasi may dalaw tayong start and stop yung sa straight edge at sa beveled edge pero remember nyo na Wag na wag kayo mag-i-start first start and stop sa beveled edge. Parating ang first start and stop nyo ay sa straight edge. Kaya yun ay importante kasi pagka sa beveled edge nyo inumpisaan, sigurado bagsak na kagad kayo. Dito makikita nyo yung uh, second start and stop natin dun sa beveled edge. Para naman sa tip number 4 natin, ito yung uh, first start and stop natin do sa straight edge. Iko-connect lang naman natin yung weld natin. Ang ginagawa ko diyan, uh, itututo ko yung wire ko abante ng konti do sa uh, pinaghintuan. Tapos pag squeeze ko ng trigger, saka ko siya iaatras papun pabalik dun sa pinaghintuan at saka ko siya uli iaabante papunta naman dun sa hanggang pinakadulo na nung coupon natin tapos dito makikita nyo uh, same process na tayo tuloy tuloy na to dun, ka, dun naman sa beveled edge ganun din ang proseso tututo ko ng konti paabante dun kung saan ako huminto Tapos, pag squeeze the trigger, ibabalik ko uli siya ng konti dun sa uh, beveled edge na kung saan tayo huminto. Tapos, tuloy-tuloy na hanggang dun sa kabilang dulo ng coupon natin, pabante. Huwag nyo din kakalimutan na yung uh, nozzle nyo ay linisin nyo, pati yung tip. Pati yung wire nyo, kung stick out nyo, mahaba eh, o kaya may ball of slug na, putulin nyo. Kasi uh, ayaw natin maklag yung nozzle natin, hindi makalabas yung gas, uh, magiging uh, sanhiyo ng porosity. Dito naman, tuloy-tuloy na tayo. Uh, well lang, between this... Uh, first and second pass natin kaya sa gitna siya 
Kaya medyo malapad yung makikita nyo yung weld dito. Fast forward na natin ng konti kasi sigurado kuha nyo na naman yung idea. Serya lang naman ito ng mga hinang, patong-patong na hinang. Kaya lang ang importante dyan yung magandang fusion. Kaya maybe fast forward natin. Dito makikita nyo yung sa 6th pass ko na meron akong both sides na 1 16th of an inch. Both sides Uh, yun yung magiging guide nyo sa, para, sa pagkakaping pero ang magiging 7th pass ko doon ako sa beveled edge eto makikita nyo dito yung 7th pass ko uh, sarado na yung beveled edge ko kaya ang final capping yung 8th pass ay doon sa straight edge Uh, dito makikita nyo dun, dun ko siya tinapos sa may straight edge eto tapos na yung test cupon natin papakita ko sa inyo kung ilang stringers yung ginawa ko makikita nyo rin dito na hindi ko sinadya na tabunan tong gilid kasi nga sa demonstration na to makikita nyo yan, may gap yan dito ko yung sinadyang umpisahan para makita nyo lang yung hindi matabunan yung ibang passes kaya eto yung stringers na ginawa ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasi nga dito kayo magtatapos ng capping yung ikakap nyo siya dito sa straight edge kasi mas makikita nyo yung mainam yung straight edge na yan all the way dun sa kabilang dulo kitang kita nyo yan sa helmet nyo mapapasada nyo ng isang diretso magandang diretso hanggang dun sa kabilang dulo dahil dun sa straight edge na yung kaprasong straight edge na itinira natin kaya yan 8 stringers at kung magtataka kayo kung kung iniisip nyo ano na mangyayari dito sa test coupon eto ang mangyayari dyan etong bawat edge na 3 quarter yan 3 quarter 3 quarter but parang hindi siya 3 quarter <laughs> uh, yan 3 quarter siya ano na yan, itatapon lang yan na puputuloy nila yan puputuloy na yan sa tatlo pero bago nila putulin yan i-grind muna nila to para maging flat surface sya tapos yan magkabilang gilid itatapon na yan tapos eto ang kukuha nila puputuloy nila sa tatlo i-stamp nila yan ng 1 hour para syempre kailangan i-stamp kasi pagka nabura wala na silang reference yan, 1R, 1F 1R yung 1R ang bend na manggagaling ay sa rear tapos yung 1F ang bend na manggagaling ay sa front kaya parang mangyayari yan parang U na lang siya sa side view kaya sa bend na yun titingnan nila dito kung may bula ka dyan Diba, remember, nag-start-stop tayo dito. Kaya kung hindi nyo siya na connect ng maganda o meron siyang gap o nagkaroon siya ng hangin o nagkabula, dito uh, medyo critical to mga area na to Kaya parang trick siya eh, na start-stop siya tapos ikukonekta nyo siya ng maganda. Kasi baka hindi nyo ma-connect, meron siyang uh, gap. Do, baka magkaroon siya ng bula doon sa lugar na yon Maaaring doon ka bumagsak. 
De dalawa yun, di ba? Kasi mangyayari niyan Kung may bula ka dito May bula ka dyan, may crack ka dyan May crack ka dito uh, Gagawin nila dyan eh Pagsasamasamahin nila yon At kapag ka nakabuo sila ng uh, Mga 1 to an inch na diameter And if it fa fail na kayo sa test na to Kaya uh, Ang advice ko dito Take your time Ma uh, kung may pambaon kayo din na scrap na para ma mapagtetestingan niyo dun sa inyong machine kung maganda na yung setting niyo, kung gusto niyo na yung setting niyo, saka niyo pa lang uh, i-weld tong coupon niyo para sigurado kasi mahal din tong coupon kapag ka nag-test ka na sa 150 dollar Canadian dollar din tong isang weld test eh. Kaya kung ipepel nyo, sayang din. ba diba? Kaya magbaong kayo ng uh, scrap. Practicing nyo muna yung machine nyo. Okay lang naman sa uh, test center yon O kung meron sila may scrap doon, yun lang gamitin nyo. Kaya, yan. Yan yung complete coupon natin sa weld. Yan, uh, tapos na yung uh, short video na ginawa ko tungkol sa CWV uh, flat weld test. Mga tips, sana makatulong sa inyo itong mga tips na to Yung procedure, uh, kasi tulad nga nung iba, yung may kasama ako na koreano, nakaka 5-6 takes na siya, hindi pa niya maipasa kasi nga <laughs> problema lang naman sa kanya. Uh, yung language barrier pero sa weld marunong naman siya mag weld uh, ayaw naman din natin mangyari sa atin yun kasi nga sabi ko 150 yung bawat test sayang din yun di ba tapos uh, schedule ka pa punta ka pa sa test center tapos kung ibabagsak mo lang sayang din di ba pero hopefully itong video na to makatulong sa inyo kaya Kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Thanks!